So in today's video, we'll be discussing about the entomopathogenic fungi, which are nothing but biopesticides. Firstly, biopesticides होते क्या हैं? तो हमें पता है कि जो pests होते हैं, वो unwanted insects होते हैं, जो कि हमारी crop को attack कर देते हैं. तो इनको इनसे अपने crop को बचाने के लिए हम certain pesticides use करते हैं. वो pesticides generally chemicals होते हैं. But biopesticide means कि हम किसी किसी biological agent की help से उससे वही काम करवाते हैं जो एक pesticide का होता है यानी कि उन insects को उन pests को मारने का तो यहाँ पर इस particular video में मैं आपको entomopathogenic fungi के बारे में बताऊँगी यानी कि there are certain fungi which act as bio pesticides so these are those fungi which grow in the soil and which are parasites or they have harmful killing effect for the insects that is they either kill them or they disables them hence they are considered as natural mortality agents for insects hence they are a good alternative to the chemical insecticides किस जब हम ये chemical insect insecticides use करते हैं तो हाँ insects तो मर जाते हैं पर इसके साथ साथ उन chemical का बहुत खराब effect human health पे भी होता है इसकी वजह से अब हम बायो पेस्टिसाइड्स पर स्विच कर रहे हैं नाउ विल सी कि ये फंजाई बेसिकली एक्ट कैसे करते हैं यानी कि ये होट्स को या फिर हमारे इंसेक्ट्स को मारते कैसे सो टॉक्सिन प्रोडक्शन इन द बॉडी ऑफ द होस इज प्रोसीडेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज सो एट फर्स्ट अटैचमेंट ऑफ इंफेक्टेड यूनिट ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ द इंसेक्ट इज नोन एट स्क्यूटिकल तो एट फर्स्ट जो इंसेक्ट की बॉडी पे जो इंफेक्टेड यूनिट है वो अपने आप को अटैच कर लेती है ना ऑनडो द परमिसिव कंडीशन ऑफ टेम्परेचर मॉइस्चर जर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्टेड यूनिट स्टाफ तो वो जो इन्फेक्टेड यूनिट जिसने अपने आप को क्यूटिकल पे अटैच कर लिया होता है अंडर द परमिसिव कंडीशन यानी कि एक्यूरेट कंडीशन पे या डिक्रिएट कंडीशन पे उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है दे ग्रो एज हाई फाई एंड कॉलोनाइज द इंसेक्ट्स क्यूटिकल इंसेक्ट की बॉडी को वो कॉलोनाइज कर लेती है यानी कि अपने जैसे काफ़ी जाने वहाँ पर प्रोड्यूस कर लेती है इवेंचुअली दे एंटर द इंसेक्ट बॉडी कैविटी में वो एंटर कर जाती है फॉलोड बाई द फॉर्मेशन ऑफ अ जर्म ट्यूब उसकी बॉडी में एंटर करने के बाद वो एक जर्म ट्यूब प्रोड्यूस कर लेती हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच अम्पियरेंस ऑफ सर्टन इन्फेक्शियस पैक्स फ्राम एप्रोसोरिया इज सी Then the multiplication of hyphal bodies in the hemocoil takes place. Production of toxic metabolites takes place, which leads to the death of the host. Then ये जो hyphae होते हैं, जिन्होंने ultimately उस host के death कर दिए हैं, वो interior में से बाहर आ जाते हैं. और वहाँ पर भी वो अपने जैसे ही insect अपने जैसे infectious units को produce करते हैं. So very good example of this. Is these. So these are those entomopathogenic fungi which naturally grow in the soil mein, and they act as parasites on various arthropod species. It is used to control pests like termites, thrips, whiteflies, etc. Now, their mode of action. These fungi usually attach to the external body surface of insects in the form of microscopic spores. So, these insects' ke body be microscopic spores. स्पोर्स के फॉर्म में अपने आप को अटैच करते हैं अंडर परमिसिव कंडीशन दी स्पोर्स जर्मिनेट दे ग्रो एज हाई फाई एंड कॉलोनाइज द इंसेक्ट क्यूटिक इवेंचुअली दे बोर थ्रू इट एंड रीच द इंसेक्ट कैविटी एंड आफ्टर सम टाइम द इंसेक्ट कैट्स गेट वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं वही चीज़ें अगेन यहाँ पर लिखी हुई हैं तो इट्स वेरी क्लियर सो पहले वो अपने आप को इंसेक्ट की बॉडी से अटैच करेगा अटैच करने के बाद अटैच वो किसी भी फॉर्म में कर सकता है जैसे कि यहाँ पर वो माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स के फॉर्म में करता है तो सर्टन अदर फंजाइज किसी और फॉर्म में करेंगे और जब फिर परमिसिव कंडीशन होती हैं तो वो जर्मिनेट करना शुरू करता है जब वो जर्मिनेट होता है तो दैट ग्रोज एज अ हाई फाई एंड कॉलोनाइज द इंसेक्ट क्यूटिकल उसके बाद वो उस पर अपना टॉक्सिन रिलीज करता है जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है तो दैट्स ऑल अबाउट द फंजाई आई होप इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू all of you but still if you'll be having any doubt regarding this topic feel free to ask me in the comment section and i'll see you in the next video